Estimados colegas, les saluda el doctor Gilmer Torres Ramos, coordinador de la especialidad de odontopediatría de la Universidad Privada San Juan Bautista. Tengo el gusto de compartir el día de hoy el tema de pulpectomía en dientes primarios. Las enfermedades pulpares en dientes primarios son muy frecuentes. Estos pueden presentarse como pulpitis reversible, pulpitis irreversible, necrosis pulpar, periodontitis apical aguda o periodontitis apical crónica. Son diversas patologías, diversas enfermedades pulpares y endoperiodontales que van a requerir tratamiento frecuente. En pacientes menores de 4 años, la primera elección es el recubrimiento pulpar indirecto. Pero en los pacientes mayores de 4 años, tenemos que evaluar el grado de reabsorción. Si la reabsorción es menor a 2 tercios, podemos realizar la pulpotomía en diente posterior y la pulpectomía en diente anterior. Si la reabsorción es mayor a dos tercios, una, una opción es la extracción si es que la lesión está activa y si la lesión está inactiva, podemos hacer remoción selectiva. Estas son las alternativas que tenemos para pulpitis reversible. En el caso de pulpitis irreversible, en piezas con una reabsorción menor a dos tercios, realizamos la pulpectomía. Pero si la reabsorción es mayor, vamos a realizar una exodoncia. Hoy en día, antes de extraer, podemos realizar una pulpectomía no instrumentada. En el caso de necrosis pulpar, empiezas con una reabsorción menor a dos tercios, realizamos una pulpectomía. Si la reabsorción es mayor a dos tercios, vamos a realizar una exodoncia. Igualmente, hoy en día se opta, cuando está muy reabsorbido, por realizar una pulpectomía no instrumental. En el caso de enfermedades endoperiodontales, la primera elección es un tratamiento farmacológico. Eso quiere decir que vamos a usar antibióticos y AINES en primera instancia. Una vez que hemos controlado el cuadro agudo, si no está muy reabsorbido, vamos a realizar una pulpectomía y drenaje. Pero si está muy reabsorbido, vamos a pensar en la exodoncia o en una pulpectomía no instrumental. En los casos de periodontitis apical crónica, cuando la reabsorción es menor a dos tercios, vamos a realizar una pulpectomía más un curetaje y un relleno. Pero si la reabsorción es mayor a dos tercios, la primera elección es la exodoncia pero también podemos intentar pulpectomías no instrumentadas. ¿En qué casos tenemos que extraer necesariamente? Vamos a extraer cuando hay compromiso de furca o cuando hay compromiso del germen del diente permanente. Entonces tenemos diversas alternativas para cada diagnóstico en particular. De acá podemos observar que cuando tenemos pulpitis reversible en el sector anterior, miren, podemos hacer una pulpectomía tipo 1. Cuando tenemos pulpitis irreversible podemos hacer pulpectomía tipo 2. Y cuando tenemos necrosis pulpar podemos hacer pulpectomía tipo 3. Normalmente nos enseñan un tipo de pulpectomía. Pero cuando uno es más específico en los diagnósticos, va a tener diversos protocolos para resolver estos casos. Y de esa forma nosotros tenemos la posibilidad de usar protocolos de pulpectomía tipo 1, 
pulpectomía de tipo 2 y pulpectomía de tipo 3. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? En la tipo 1 anestesiamos, realizamos un aislamiento, eliminamos la lesión, realizamos la apertura cameral, determinamos la longitud de trabajo, seleccionamos los instrumentos, extirpamos la pulpa radicular, irrigamos, secamos, hacemos hemostasia y obturamos. ¿En qué se caracteriza la tipo 1? Vamos a extirpar la pulpa radicular, pero no realizamos instrumentación biomecánica. Entonces, aquí no realizamos instrumentación biomecánica. En la tipo 2, todos los pasos se parecen. Anestesiamos, realizamos el aislamiento, eliminamos la lesión, realizamos la apertura cameral, determinamos la longitud de trabajo y miren, seleccionamos el primer instrumento y realizamos instrumentación biomecánica. Aquí sí hacemos instrumentación biomecánica. Irrigamos, secamos, hacemos hemostasia y obturamos. La obturación es fundamentalmente con óxido de zinc. ¿Eh? Y en la tipo 3, en el sector anterior no se anestesia, realizamos el aislamiento, eliminamos la lesión, Realizamos una apertura cameral, determinamos la longitud de trabajo, seleccionamos el primer instrumento, realizamos una instrumentación biomecánica, irrigamos, secamos, hacemos hemostasia y aquí está la gran diferencia, obturamos con pasta médica. Entonces, realizamos la instrumentación biomecánica y la obturación es con pasta médica. Medicada. Esa es la diferencia. Miren. Entonces, en especialidad, vamos a manejar estos tipos de protocolos para cada diagnóstico. Entonces, si recordamos la diapositiva anterior, vamos a realizar tipo 1 cuando el diagnóstico es de pulpita irreversible, tipo 2 cuando es irreversible. Y tipo 3 cuando se trata de necrosis pulpar. Muy bien, vamos a ver algunos casos de pulpectomía tipo 1. Miren, lesiones a nivel de dentina. Re eliminamos la lesión. Realizamos la apertura cameral guiada por la lesión. Extirpamos la pulpa con tiranervios. Esta es una de las variantes. La extirpación es con tiranervios. Irrigamos con clorexidina, secamos con lima y algodón y hacemos hemostasia por compresión usando lima y algodón. Obturamos, miren, con unos conos de óxido de zinc y luego condensamos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no estamos haciendo instrumentación biomecánica, no estamos ensanchando los conductos, no estamos ampliando esos conductos. Lo único que hemos hecho es extirpar la pulpa radicular, irrigar, secar, hacer hemostasia y obturar. Cuando hablamos de extirpar la pulpa radicular, nos referimos a extirparlo completamente y eso es posible porque la pulpa está vital. Y para eso usamos dos tiranervios. Miren. Si nosotros solo usamos uno, vamos a rasgar. Aquí para extirparlo completamente necesitamos dos tiranervios. Una vez que hemos obturado, vamos a desobturar dos milímetros para aplicar ionómero de vidrio y luego reconstruir con resina. Para eso grabamos, lavamos, aplicamos adhesivo y empezamos a reconstruir. ¿Y qué vamos a confeccionar? Carillas de resina. Vamos reconstruyendo con carillas de resina hasta finalmente devolverle la parte estética. Entonces, esa apertura cameral por lo general va a ser por vestibular. Esa decisión que yo tome de aperturar por vestibular me va a permitir ser más conservador al momento de rehabilitar. Y la rehabilitación sería con carillas de resina. 
Entonces, ese protocolo se maneja en pulpectomía tipo 1 cuando las piezas tienen pulpit irreversible. Cuando la pieza ya tiene pulpitis irreversible, aquí hay que hacer una pulpectomía tipo 2. La pulpectomía tipo 2, hay que seleccionar el primer instrumento y hay que realizar una instrumentación biomecánica. Entonces aquí sí necesitamos retirar los restos de la pulpa de manera manual, mecánica, con limas en el interior de del conducto. Para poder limpiar correctamente, nosotros necesitamos medir esa longitud de la raíz, determinar esa longitud de trabajo. Eso lo podemos realizar de tres formas. Normalmente en pregrado nos enseñan la técnica convencional, que consiste en ingresar un instrumento para medir la longitud total. A esa longitud total le restamos 2 milímetros. Por ejemplo, la longitud de trabajo va a ser, si mide 18 milímetros menos 2, ese caso yo tengo que trabajar a 16 milímetros. Esa es una técnica. La otra técnica que vamos a usar, miren, Vamos a aplicarlo en pacientes que no colaboran, que requieren sedación consciente, que requieren tratamiento bajo anestesia general en sala de operaciones. Pero para aplicar esta técnica necesitamos saber algunos parámetros básicos, como por ejemplo la longitud de la raíz. En el incisivo central la raíz mide 10 milímetros, para el lateral mide también 10 milímetros. En cambio, para el canino miden 12 milímetros. La corona para un incisivo central es de 5 milímetros. Para un incisivo lateral de 4 milímetros. Y para un canino de 6 milímetros. Esos son datos que tenemos que manejar para poder usar esta técnica. Vamos a practicar con un 5-1 con un incisivo central. Imagínense que esta es una radiografía. Cuando usamos el grado de reabsorción, acá tenemos que determinar cuánto está reabsorbido. Puede estar reabsorbido un tercio, puede estar reabsorbido la mitad, puede estar reabsorbido dos tercios. Para este ejemplo vamos a asumir que está reabsorbido un tercio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina la longitud de trabajo mediante esta técnica? Nos dice, se va a determinar mediante la longitud promedio de la raíz menos el grado de reabsorción. Y a eso vamos a sumar la longitud de la corona. Entonces, si es una pieza 5.1, su longitud promedio es de 10 milímetros. Entonces, la longitud promedio es de 10 milímetros, menos el grado de reabsorción. Asumimos que está reabsorbido un tercio. Un tercio de 10, 3. Más la longitud de la corona. Vemos su corona intacta, 5 milímetros, le agregamos 5. Entonces, este caso se va a trabajar con 12 milímetros de longitud de trabajo. Esta técnica nos ahorra bastante tiempo, pero el requisito es que nosotros tengamos una radiografía preoperatoria. La otra técnica es la edad. Miren, hay casos donde no se puede tomar una radiografía porque el niño es muy pequeño, no se deja, se mueve. Entonces complica un examen complementario. Vamos a analizar un incisivo central. Vamos a redondear la erupción a seis meses. Si erupciona a seis meses, se tarda un año y medio en cerrar el lápiz. Eso quiere decir que a los dos años recién está cerrando el lápiz. Después que ha cerrado el lápiz, se tarda un año en iniciar la reabsorción radicular. Eso quiere decir 
que recién a los tres años va a iniciar su proceso de reabsorción y que va a culminar a los siete años, cuando se ha reabsorbido completamente y va a producirse el recambio con él permanente. De tres a siete años hay un lapso de cuatro años. En cuatro años se tiene que reabsorber toda la raíz para producirse el recambio. ¿Y cuánto medía la raíz de un incisivo central? Medía 10. Eso quiere decir que en cuatro años se va a reabsorber estos 10 milímetros. Por lo tanto, podemos hallar la velocidad de reabsorción. Esa velocidad de reabsorción será esos 10 milímetros en cuatro años. Eso quiere decir 2.5 milímetros por año. Eso es la velocidad que se está reabsorbiendo esa raíz. Entonces, vamos a analizar. A los dos años que está cerrando el ápice, eso quiere decir que tiene sus 10 milímetros de raíz. A los tres años que todavía no se ha reabsorbido nada, tiene sus 10 milímetros de raíz. A los cuatro años ya se está reabsorbiendo 2.5, entonces me queda solo 7.5. A los cinco años se reabsorbe 2.5, me quedan 5 milímetros. A los seis años 2.5 y a los siete años ya está cambiando de dentición ya tiene el permanente. Entonces, nosotros podemos ver que los niños que no se dejan tomar radiografía, por lo general son niños de 2 a 3 años. Y si no se dejan tomar una radiografía, puedo trabajar con estas longitudes promedio que por lo general son 10 milímetros. Entonces, hemos visto tres técnicas que nos van a ayudar a determinar la longitud de trabajo. Vamos a ver algunos casos de pulpectomía. Miren, esos son los casos que nos va a tocar resolver. Por el nivel de complejidad, son pacientes de alta complejidad que van a requerir un tratamiento bajo anestesia general. Vamos a realizar la instrumentación biomecánica porque son piezas con pulpitis irreversible. La pulpa radicular ya está deteriorada y hay que eliminarlo con instrumentos muy delgados. Esos instrumentos son las limas rotatorias. ¿no? En este caso estamos usando la lima Introfy, es una lima de punta 22 con una conicidad de 11%. Esa conicidad nos permite limpiar los conductos con gran facilidad. Irrigamos con clorexidina, por eso no tenemos mayor eh, consideración que se extravase del conducto. Empezamos a instrumentar el 6.2 en este momento y dejamos para el final la pieza que tiene necrosis pulpar. Entonces, en un mismo paciente vamos a tener la posibilidad de trabajar casos de pulpitis irreversible y casos de necrosis pulpar, como en este conducto, ¿no? Al estar necrosado necesito limpiar las paredes del conducto y se deja para el final la pieza con necrosis pulpar para evitar una contaminación cruzada con los demás conductos. Una vez que hemos instrumentado, hemos irrigado, vamos a secar y lo secamos con limas y algodón. Entonces vamos a trabajar tres casos de pulpectomía tipo 2 y un caso de pulpectomía porque la obstrucción. Una vez que hemos secado y estamos haciendo hemostasia, vamos a obturar. La obturación para el caso de es solo con óxido de La 6.2 tenía pulpitis irreversible y la pulpectomía que estamos realizando es una pulpectomía tipo 2. Lo mismo que 5.1. Vamos a condensar. 
pero la pieza 6.1 ya era una pieza que tenía necrosis pulpar y ahí vamos a cambiar el protocolo. La obturación primero es con pasta medicada y luego con óxido de zinc. Entonces vamos a proceder a aplicar la pasta de oshino, es una pasta de oshino blanco para no pigmentar las piezas dentarias. Ahí estamos aplicando la pasta medicada. Esta pasta medicada contiene ciprofloxacino, metronidazol y minociclina. Luego aplicamos óxido de zinc para poder sellar el conducto. Entonces, la modificación es obturar una sola sesión. ¿no? Si no usamos pasta medicada, no podríamos obturar en una sola sesión. Y la pieza 6.2, que es imposible, nos va a permitir obturar con opciones. Listo, ahí están los tres tratamientos pulpares. Lo que continúa es una rehabilitación. Vamos a desinfectar los conductos 4 milímetros de profundidad para poder sentar un poste de edificio y sobre eso confeccionar. Ahí estamos desoturando 4 milímetros. Podemos hacer esto con pasta de óxido de zinc que hemos usado. Es una pasta densa en forma de cola. Ahí estamos desocurando. Una vez que hemos desocurado, vamos a sacar los conductos. Y vamos a aislar el tratamiento pulpar en nuestra rehabilitación usando yo número de vidrio. Vamos a aplicar una capa de vidrio de un espesor de un milímetro. Ahí estamos. en cada conducto, ¿no? un milímetro de espesor. Luego fotocuramos. Una vez que hemos fotocurado, vamos a proceder a condicionar, vamos a grabar con ácido fosórico, vamos a lavar, vamos a secar y vamos a aplicar el adhesivo. Procedemos a lavar. Después de la aplicación de ácido ortofosfórico, procedemos a secar y vamos a aplicar el adhesivo. Vamos aplicando el adhesivo. Aireamos y vamos a foto. Lo tocamos y vamos a proceder a cementar los postes de fibra de vidrio. Vamos a aplicar resina fluida y vamos a cementar los postes. ¿eh? Ahora hay los postes de fibra de vidrio.
Ahí estamos cementando los toses de fibra de vidrio. Cementando los toses de fibra de vidrio. Una vez que hemos cementado los postes de fibra de vidrio, reconstruimos los muñones. Y vamos a confeccionar las coronas. E insertamos las coronas. Retiramos los excesos. Vamos reconstruyendo todas las coronas. Retiramos las matrices. Y de la misma forma vamos a trabajar la pieza 6.1 y 6.2. ¿eh? Vamos reconstruyendo. Retiramos los excesos. Insertamos la otra corona. Y así es como se van a reconstruir miren, todas las piezas. Después de un tratamiento pulpar tipo 2, tipo 3, cementar de postes y reconstrucción con coronas de acero. Así es como va quedando. Las piezas rehabilitadas, ya dando algunos retoques, pero finalmente así es como nos va. ¿no? Para esos casos de pulpectomía tipo 3, usamos fundamentalmente la pasta de Oshino, que como comentamos, usa ciprofloxacino, metronidazol y cefalexina, como vehículo propilenglicol y macrobol. Esta pasta medicada nos va a permitir realizar el tratamiento pulpar para casos de necrosis pulpar en una sola cita. Muy bien, ha sido un gusto para mí compartir el día de hoy el tema de pulpectomía en dientes anteriores, sin antes invitarlos a participar de la segunda especialidad, donde se ven estos temas a profundidad, eh, desarrollando nuevas técnicas, nuevas alternativas para resolver casos complejos de enfermedades pulpares en niños. Muchas gracias. La Universidad Privada San Juan Bautista los espera en la segunda especialidad de odontopediatría. Para mí ha sido un gusto poder compartir este tema de terapia pulpar en dientes primarios en el sector anterior. Como ustedes han podido apreciar, hemos podido desarrollar nuevas técnicas, nuevas alternativas de tratamiento para enfermedades pulpares en niños que nos permitan resolver estos casos difíciles en una sola sesión. Todos estos temas y otros relacionados a los tratamientos en niños los desarrollamos en la segunda especialidad de odontopediatría. No me queda más que invitarlos a participar de esta hermosa especialidad en la Universidad Privada San Juan Bautista. Muchas gracias.